ചാനൽ ദിസ് ഇസ് ലേണേഴ്സ് ബോൾ ഇതിൽ ഞാൻ മാത്സ് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ എല്ലാ വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കാരണം മാത്സിലെ ടോപ്പിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് അത് അപ്പോൾ ലെങ്തി വീഡിയോസാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ കാണണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നല്ല സ്ട്രോങ് ബേസ് ആണ് മാത്സിൽ ഉണ്ടാവുക ഒളിമ്പ്യാഡ് സി ബി എസ് ഇ എക്സാമിനായാലും പിന്നെ ഐ ഐ ടിക്ക് നല്ലൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ കിട്ടാനും ഒക്കെ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വളരെ വ്യൂവേഴ്സൊന്നും ആയിട്ടില്ല കുറച്ച് വ്യൂവേഴ്സേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഞാൻ കോൺഫിഡൻസ് കളയാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം സോ ടുഡേസ് ടോപ്പിക് ഈസ് എക്സ്പോണൻസില് തിയറി പാർട്ടിലെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഓഫ് എ നമ്പർ അപ്പോൾ ബിഗ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെരി ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റീഡ് സോ ദേ ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എക്സ്പോണൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിഗ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് തന്നതെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമ്മളതിനെ എക്സ്പോണൻസ് ആയിട്ടാണ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലാണ് നമ്മളത് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സീറോസ് അതായത് ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ടെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടോ അത്രയും ടെൻ ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സ്റ്റ് ഇതാണ് വൺ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇനി അനദർ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി സെവൻ സീറോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെസിമൽ പാർട്ട് ആണ് ഫോർ ത്രീ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ദസ് ബൈ ഫോർട്ടി ത്രീനെ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലാണ് ഇത്രയും ഡെസിമൽ കിട്ടുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡെസിമൽസ് ഉണ്ട് സോ ടെൻ റേസ് ടു നയൻ അതായത് ടെൻ സീറോസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സീറോസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ നയൻ സീറോസ് ഇത്രയും സീറോസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെസിമൽ കിട്ടുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഇനിയും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്ന ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ആവും ഇതാണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ബിഗ് ഡെസിൻ ബിഗ് നമ്പർ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് ഓൾറെഡി ഇത് റെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ നമ്പറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്കത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എ നമ്പർ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് എ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഫ്രം വൺ ടു നയൻ ആൻഡ് പവർ ഓഫ് ടെൻ അതായത് നമ്മൾ ഡെസിമൽ ഡെസിമൽ നമ്പറിൻ്റെ നോട്ടേഷനിൽ ഹോൾ നമ്പർ പോർഷൻ വൺ ഡിജിറ്റ് ആയിട്ടും ബാക്കി നമ്മൾ ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സ് ആയിട്ടും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും സോ വൺ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഹിയർ ഫൈവ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് സോറി ബിഗ് നമ്പർ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ നയൻ ഫോർ സെവൻ ദിസ് ഇസ് ദ നമ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ നമ്പർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ട് ഷുഡ് ബി വൺ ഡിജിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലുള്ള ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഈസ് ദ ഹോൾ നമ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡെസിമൽ നമ്പർ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഇടുക പിന്നെ ഈ നമ്പേഴ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ ഒറിജിനൽ നമ്പറിന് എത്ര ഡെസിമൽ പാർട്ട് വന്നു അത് ഒറിജിനലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര പവർ ഓഫ് 
അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റിക്വയർഡ് ഡെസിമൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലെ ഡെസിമൽ നമ്പർ അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ആക്ച്വൽ നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ സിംപ്ലി വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു സീറോ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ത്രീ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഇവിടെ ഡെസിമൽ ഡെസിമൽ നമ്പറിൽ ഹോൾ നമ്പർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ ഉണ്ട് അത്രയും വരാൻ പാടില്ല വൺ ഡിജിറ്റേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലെ ഫോർ മാത്രം ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് എൻഡിലെ ഫോർ മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ത്രീ ഫോർ ത്രീ സെവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് ആക്ച്വൽ നമ്പറിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ വാട്ട് വി ഷുഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് ഡെസിമൽ പോർഷൻ റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ റൈറ്റിലേക്ക് ഡെസിമൽ പോർഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെന്നിൻ്റെ പവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ നമ്പറിലെത്താൻ എത്ര ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ടു ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒറിജിനൽ നമ്പറിലെത്തും അപ്പം നമുക്ക് ടു ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റിനെ ടെൻ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ടു ഡെസിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഷുഡ് ബി അവർ എക്സ്പോണൻ ഷുഡ് ബി ടു അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇനി അനദർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ 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 സെവൻ നയൻ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പറിലെ ഹോൾ നമ്പർ സെക്ഷൻ ഷുഡ് ബി സീറോ വൺ ടു നയൻ വരെയുള്ള ഡിജിറ്റിൽ ഒരു ഡിജിറ്റായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് എൻഡിലുള്ള നോൺ സീറോ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ എഴുതുക പോയിൻറ്റ് നയൻ എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ആക്ച്വൽ നമ്പറിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആക്ച്വൽ നമ്പറിൽ എത്തില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എത്ര പോയിൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഈ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് വരിക ഡെസിമൽ നമ്പർ വരികയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഡെസിമൽ പാർട്ട് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം സിക്സ് ഡെസിമൽ പാർട്ട് ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഈ ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താലാണ് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആവുക അപ്പോൾ ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആവും ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ ഗിവൺ നമ്പർ അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ വൺ വൺ ഡിജിറ്റ് ഹോൾ നമ്പർ പോർഷനുള്ള ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആക്ച്വൽ നമ്പറിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര ടെന്നിൻ്റെ പവർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് എഴുതുക ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോമുലാസ് ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പോണൻസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോമുലാസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യാം എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് എ എൻ ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് സോറി റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ ഈസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എ ഇനി റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ എൻ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി മൾട്ടിപ്ലൈങ് മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എൻ എക്സ്പൊണൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മീൻസ് എൻ ഈസ് ദ എക്സ്പൊണൻറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എൻ ഇനി സെയിം ബേസ് അതായത് സെയിം നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് പവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ ഈസ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ പ്രൊ ഇൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ദ പവേഴ്സ് ആർ ആഡഡ് ദറ്റ് ഈസ് എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ബേസും സെയിം എക്സ്പൊണൻറ്റും ആണെങ്കിൽ എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ എക്സ്പൊണൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ബേസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻറ്റു ബി ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്
അപ്പം അതേ പ്രകാരം എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എം മൈനസ് എൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് വൺ ഇൻറ്റു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് എം നെഗറ്റീവ് വൺ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് എൻ അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എൻ മൈനസ് എൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് അതായത് നേരെ റിവേഴ്സ് ആയി മാറിയത് റെസിപ്രോക്കല് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു എം ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പൊണൻസ് ഓഫ് എക്സ്പൊണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എം ഇൻ ടു എൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടാൽ മതിയാവും എ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വെൻ എ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ് ഒരിക്കലും സീറോ ആവാൻ പാടില്ല നോൺ സീറോ ഇൻറ്റീജർ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ എ റേസ് ടു സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ആവുക ഇനി എ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് എക്സ്പോണൻറ്റ് വൺ ബൈ എ റേസ് ടു എൻ എൻ ഇനി ടെൻത്ത് ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആവും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എം ഇനി ഇലവൻത്ത് ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് എക്സ് റേസ് ടു എം ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ ദൻ എം ഈക്വൽ ടു എൻ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പോണൻസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻ സോറി ഇഫ് എക്സ് റേസ് ടു എം ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ എം ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു എൻ എപ്പോൾ മാത്രം എ നോട്ട് ഇസ് സോറി ഒരു ഞാൻ എഴുതിയപ്പോൾ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ് എക്സ് ആണ് ഇവിടെ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് റേസ് ടു എം ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആണ് സെയിം ബേസ് ആണെങ്കിൽ എം എന്നിന് ഈക്വലൻ്റ് ആവുക ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് വൺ പോസിറ്റീവ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോന് ഈക്വലൻ്റ് ആവാൻ പാടില്ല സീറോന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഏത് പവേഴ്സ് വന്നാലും ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആവും സീറോ റേസ് ടു ടു ഓർ ടു സീറോ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് നെഗറ്റീവ് വൺ ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം വൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പം ഈ കണ്ടീഷനിൽ എക്സ്പോണൻസ് ഈക്വൽ ആവുക എപ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും എക്സ് സീറോ നെഗറ്റീവ് വൺ ഓർ പോസിറ്റീവ് വൺ ആവാതിരുന്നാൽ മാത്രം ഇതെല്ലാം പാർട്ട് ടൂല് നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിയറി പാർട്ട് ടൂല് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇനി ട്വൽത്ത് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു വൈ റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആയിരിക്കും എപ്പോൾ മാത്രം വെൻ എൻ ഈസ് ഓഡ് എൻ ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആയിരിക്കും എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ റേസ് ടു എൻ ആൺ എൻ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദൻ ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് വൈ വെൻ എൻ ഈസ് ഈവൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് വൈ വെൻ എൻ ഈസ് ഓഡ് ഇവിടെയാണെങ്കിലും എൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വേണം എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ആവും അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സോറി ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി കാരണം ഇത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആണ് വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാലും വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ വരും അപ്പോൾ സോറി അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു വൈ റേസ് ടു എൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആയിരിക്കും വെൻ എൻ ഈസ് ഓഡ് ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൈ ആയിരിക്കാം വെൻ എൻ ഈസ് ഈവൻ ഇത് നന്നായിട്ട് സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ പോയി കാണാം എന്നാൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും നെഗറ്റീവ് വൺ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് വൺ ആവും വെൻ എൻ ഈസ് ഈവൻ ഇൻ പവേഴ്സ് അതായത് നെഗറ്റീവ് വൺ സ്ക്വയർ വന്നാൽ വൺ ആവും നെഗറ്റീവ് വൺ ക്യൂബ് വന്നാൽ നെഗറ്റീവ് വൺ വൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആവും അതായത് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പവർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻ്റ് ഓഡ് നമ്പർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ നെഗറ്റീവ് വൺ തന്നെ കിട്ടും ഈവൻ നമ്പർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് വൺ ആയിരിക്കും ഇത്രയാണ
അപ്പം ത്രീ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് പിന്നെ മലയാളത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ എനിക്കും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഡെപ്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ എനിക്ക് പറ്റുന്നത് മലയാളത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പിന്നെ എല്ലാ ഫോറിൻ കൺട്രീസും സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സയൻസ് ആൻഡ് മാത്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്വന്തം ലാംഗ്വേജിൽ പഠിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് അത്രയും ഡെപ്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആവുക ഈ മലയാളത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയണതായിരിക്കും ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലും പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അല്ലാത്തവർ കണ്ടാലും അവർക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ അവരും കൂടി അത് ഫോളോ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ